بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی معلومات بتائیں گے جس کے سننے کے بعد بلا شبہ نہ صرف آپ کا ایمان تاجہ ہو جائے گا بلکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی روشنی سے منور فرمایا یعنی ایک مسلمان بنا کر آپ کو اس دنیا میں بھیجا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ آج آپ کو ایسی معلومات دی جائے گی جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی کیا آپ نے کبھی اس سے پہلے غور کیا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو صرف چھ دنوں میں بنایا اور ساتویں دن ساتویں آسمان پر جا کر ٹھہرا اسلامی تعلیم آدمی ہفتے کا ساتویں دن یعنی جمعہ کا دن جسے سارے دنوں کا سردار کہا جاتا ہے اور اسے باقی دنوں میں سب سے افضل اور برکت والا دن مانا جاتا ہے کعبہ کے بھی ساتھ چکر لگایا جاتا ہے مطلب اللہ کے گھر طواف کرنے کا حکم سات مرتبہ دیا گیا ہے اور سات مرتبہ ہی صفا اور مروہ پہاڑی کا چکر لگانے کا حکم دیا ہے حج کے دنوں میں شیطان کو سات کنکر مارنے کا حکم دیا گیا ہے سور فاتحہ یہ قرآن شریف کی بنیاد کہا جاتا ہے اور یہ اتنی اہم ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ ہر مسلمان کو اپنی نماز میں اسے پڑھتا ہے اس میں بھی کل سات آیت ہیں سات سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جنت میں اور جہنم کے دروازے بھی سات ہیں اور اس کے بھی سات سات درجے ہیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ رب العزت نے سات آسمان اور سات زمینیں بنائی جس کے اندر اللہ کا حکم اترتا ہے اس کے علاوہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے سات آسمان یا اس کے سات پرتے بھی بنا دی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے بادشاہ کو سات موٹی گائے اور سات دبلی گائے خواب میں دکھائی تھی اور قوم آت پر اللہ نے سات راتیں اور آٹھ دن عجاب کی آندھی کو چلائے رکھا یہی نہیں بلکہ ریمبو میں یعنی اندر دھنوش میں بھی سات بیسک کلر موجود ہوتے ہیں زمین پر سات بر اعظم ہے اور سات سمندر موجود ہے آخر سات نمبر میں ایسا کیا موجود ہے جو ہمیں دنیا میں اور اللہ کی بنائی ہوئی کافی چیزوں میں دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے یقیناً نمبر سات میں کوئی نہ کوئی ایسا رات چھپا ہوا ہے قرآن کریم میں نمبر ایک کے بعد نمبر سات کئی بار رپیٹ ہوا ہے لیکن آج تک کوئی اسلامک عالم یا سائنٹسٹ اس نمبر کے پیچھے کا راز نہ جان سکا اور نہ ہی بتا سکا شاید ابھی تک ہم انسانوں کا دماغ اتنا ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکا کہ ہم اس سات نمبر کا راج معلوم کر سکے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اللہ تعالی ہمیں بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم اس کائنات پر غور و فکر کریں اور اللہ کی جات کو پہچانے اللہ تعالی کہتا ہے کہ ہمیں اس کائنات میں نشانیاں رکھی ہے دن اور رات ہونے میں لیکن صرف عقل مند کے لیے جو دیکھیں اور سمجھے اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ایک نظر اٹھا کر اس کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس کائنات میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی یہ بالکل صحیح ہے اور پرفیکٹ ہے بالکل اللہ رب العزت کی طرح قرآن کریم میں اس کے علاوہ نمبرز میں بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ لفظ سجا ایک سو سترہ بار ریپیٹ ہوا ہے جب کہ لفظ معافی دو سو چونتیس بار آیا ہے اسی طرح اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ کہو یہ کہو لفظ تین سو بتیس بار آیا ہے اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا بھی لفظ تین سو بتیس بار ہی ریپیٹ ہوا ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا اور آخرت کی زندگی بھی ایک سو پندرہ برابر ایک سو پندرہ بار ریپیٹ ہوا ہے مطلب دنیا کی زندگی ایک سو پندرہ بار اور آخرت کی زندگی ایک سو پندرہ بار قرآن شریف میں ریپیٹ ہوئی ہے شیطان اور فرشتے کا ذکر بھی اٹھاسی بار ریپیٹ ہوا ہے مطلب شیطان کا اٹھاسی بار اور فرشتے کا اٹھاسی بار قرآن شریف میں ذکر ہوا ہے جنت کا ذکر ستتر مرتبہ اور جہنم کا ستتر بار ہوا ہے اور جکات کا ذکر بتیس بار اور برکت کا ذکر بتیس بار ہوا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ سردی کا موسم پانچ بار اور گرمی کا موسم پانچ بار اور قرآن شریف میں ریپیٹ ہوا ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مرد کا ذکر تیئیس بار اور عورت کا ذکر تیئیس بار ہوا ہے اور اگر آپ نے اسکول میں پڑھا ہوگا یا کہیں سنا ہوگا 
जब किसी बच्चे की पैदाइश होने वाली होती है तो तेईस क्रोमोसोम्स माँ के और तेईस क्रोमोसोम्स बाप मिलते हैं तब एक बच्चा वजूद में आता है क्या ये भी इत्तेफाक है और इसके अलावा भी जिंदगी का जिक्र 140 बार और मौत का जिक्र भी 140 बार पूरे कुरान शरीफ में आता है और कुरान शरीफ में जमीन का जिक्र 13 बार और समंदर का जिक्र 32 बार किया गया है इन दिनों नंबरों को अगर जमा करें तो 13 प्लस बत्तीस बराबर पैंतालीस अब जमीन को 13 को कुल नंबर 45 से तकसीम करें तो बनता है तेरह बाई पैंतालीस बराबर जीरो पॉइंट आठ प्रतिशत अब इसी तरह समंदर के जिक्र को मतलब बत्तीस को कुल नंबर पैंतालीस से तकसीम करें तो बत्तीस बाई पैंतालीस बराबर इकहत्तर प्रतिशत तो ये निकला है इकहत्तर प्रतिशत और ये बात तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में सूखी ज़मीन जिस पर सारे जानदार पेड़ पौधे वगैरह मौजूद हैं वो अट्ठाईस प्रतिशत है और दुनिया का बाकी हिस्सा इकहत्तर प्रतिशत समंदर का है अल्लाह अकबर क्या अभी कोई शक हुआ सुबह बाकी रह जाता है कि अल्लाह की किताब नहीं है जिसने इस दुनिया को और इस पूरी कायनात को बनाया है और इसी तरह के कई मौजात कुरान करीम में मौजूद हैं जो इस कुरान करीम में मौजूद हैं जो इस किताब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आई हुई साबित करता है लेकिन सिर्फ अकल वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं बाकियों के लिए जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है और उनके दिलों पर पर्दे गिरे हैं उनके लिए तो ये सिर्फ एक इतफाक है जैसा कि उन सब का इस दुनिया में आना इतफाक है अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तोफ़ी कता फरमाए मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नई बातें सुनने को मिली होंगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम रिश्तेदारों में और दोस्तों में भी शेयर कर दें और इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें मिलते रहेंगे फिर ऐसी वीडियोस के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़